Miguel Vera, soy psicólogo, trabajo en la Unidad de Salud Mental del Hospital de Pichilemo. Soy Karen Romo, terapeuta ocupacional del Programa de Salud Mental del Hospital de Pichilemo. Buenos días, mi nombre es Pia Rojas, soy psicóloga acá del Hospital de Pichilemo. En estos momentos eh, es esperable que todos tengamos ciertos cambios de ánimo, ¿cierto? que andemos un poco más irritables, a lo mejor con un poco más de miedo. Y a partir de la situación de emergencia en la que nos encontramos, eh, es posible que aparezcan algunos síntomas, como por ejemplo la ansiedad, el nerviosismo, la preocupación excesiva, la dificultad para conciliar el sueño. ¿Qué es lo que podemos hacer para eso? Una de las cosas que podemos hacer es centrarnos más en las cosas que están bajo nuestro control, las cosas que podemos cambiar, por sobre las que no. ¿A qué me refiero con esto? A lo mejor puede ser bueno que me centre en si yo puedo elegir lavarme o no lavarme las manos, salir o no salir de la casa, eh, mantener mi horario de sueño. Son cosas que están bajo mi control, por lo tanto me podrían devolver cierta tranquilidad ya que en el fondo yo estoy haciendo todo lo posible para evitar contagiarme y para evitar transmitir la enfermedad a las personas que son mis seres queridos, mis cercanos. Y bueno, para estos síntomas es importante que se logre identificar qué es lo que lo está causando identificando el pensamiento, la emoción asociada eh, con la idea de poder expresarlo, a lo mejor con el entorno más cercano eh, con la idea también de ir recuperando po poco a poco la calma quizás teniendo la posibilidad de compartir con alguien esta sensación y si no es así, bueno, se podría, por ejemplo, realizar algún ejercicio de respiración respiración profunda, consciente y también, por otro lado, quizás algunos ejercicios de eh, relajación que permita paulatinamente ir disminuyendo el malestar. Otra de las cosas en las que nos puede afectar el tema del de distanciamiento y el aislamiento social. ¿Qué se puede hacer con eso? Eh, sacar provecho de las redes sociales, ¿cierto? Claro, no voy a estar con la persona que quiero, pero sí puedo mantenerme en contacto con ella. También... Eh, todos nosotros tenemos acceso a ciertas personas que nos transmiten más tranquilidad que otras sería bueno acercarnos a esas personas eh, también dentro de todo a lo mejor poder aprovechar este tiempo que tenemos que no estaba presupuestado eh, para retomar viejos proyectos que a lo mejor habíamos dejado pausado por cualquier otro motivo y esta puede ser una buena oportunidad para retomar y quiero entregarte algunas recomendaciones enfocadas en el logro de un equilibrio ocupacional dentro de este periodo de cuarentena mantén tus hábitos de aseo personal evita quedarte en pijama mantén tu rutina de comidas y conserva tus horas de sueño las actividades de educación y trabajo realízalas en los tiempos en que solías hacerlo previamente a quienes tengan niños dentro de su hogar se invita a acoger el estrés propio de la situación y utilizar el juego, que es la ocupación principal de los niños. Se invita a usar la creatividad, por ejemplo, elaborando pequeños circuitos que estimulen las funciones psicomotoras de los niños. Utiliza el juego de reglas, juego de mesas, etc. Se invita también a, a explorar nuevas actividades de ocio y tiempo libre dentro del hogar que te mantengan activo. También mantener el contacto con amigos y familiares a través de la tecnología, pero sin hacer un uso excesivo de la participación social virtual. Recuerda que siguiendo estas recomendaciones podrás lograr tu bienestar y el de tu familia.